怕沾湿你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。是一点一点滑落在指尖，快擦干眼泪，在风雨来临前。无尽的黑夜，梦里面不绝，是要守护的笑颜。手拉手定的纠葛，回到地老天荒。爱未收拢，恨未枷锁，红尘中流浪。犹豫过多少事，没忘了。一生之命，贯穿心脏。命运的网，向风的方向，将月光。同样的酒店房间，更便宜的价格，不怕比价的同城旅行邀您收看《虫子》。万杰，你还是这么沉不住气。我知道你会拒绝我。我来这里，不过是想给你带句话。清华宫的风景很美，宫仙子兴许会喜欢。你为何知道他在清华宫？地瓜，刚出炉的新鲜烤地瓜。姑娘，快来看一看。姑娘，你看这个，味道甜美。师傅，你饿吗？我肚子都已经饿得咕咕叫了。修道者要克制己欲，口腹之欲，能免则免。那是山上的道理，到了这人间，当然要吃这百家烟火了。而且，人之为人，正是因为有七情六欲，在这里不光不是坏事，还能帮助人呢。客官卖包子，新鲜出炉的包子，卖包子啦！快来看看，新鲜出炉的包子，快来看看，皮薄肉厚啊！快来看看，快来看看，出炉的包子。这几位姑娘买包子吗？小哥哥，你这包子什么馅的呀？那当然什么都有。我要吃烤鸭。别急，别急，别急，那你去排队。好，好，都有，都有，好。大家不要急，别急，哎，都有都有，来来来，别急别急，在这里付钱啊，零钱，哎，好好好，我要二十个，好好好，别急别急啊，别急。
包子已售完，明日请早。谢谢姑娘。姑娘，今天真是太谢谢你了。谢谢大娘。师傅，你看，就算不用仙术，也能与人为善。人间的快乐就是这么简单。这是最后一个包子了，师傅给你。去吧，爹，谢谢姑娘。是你，姑娘，你认识我？重儿，这位是？他就是以前那个总欺负我，还被白衣哥哥的仙术震出去好远的那个家伙。你你是虫子？嗯。哼，那么多年没见，我我都以为你早就已经死了。你怎么还是这么年轻啊？嗯。虫儿，仙界与人间，时间流转。小豆子呢？他过得怎么样？哦、嗯，我带你去见他。嗯。小豆子就在这里。西春楼，我上一次怎么没见到他？可能是大家都长大了，没能相认吧。我们走吧。哎，小二哥，谁又让你来的？红豆姑娘在不在？能不能劳烦您，请他下来一下？要不你们自己过去看吧，我正愁不知道该怎么办呢。走。他最近怎么样了？金丹，并不能起死回生。
，生死由命，富贵在天。算了吧，我早就跟红豆说要认命，可我偏不信命。红豆呢？把红豆给我交出来！啊、完了完了，他们来要人来了，怎么办？你再敢动邪念，我立刻就会知道。你们的下场就如此吧。代替小豆子的那份，一起活下去。滚！多谢。哎，走走。我一个劲儿拉着你，要不你还想凑合去？学个危险不危险？是是。我们去送小豆子一程。这叫定胜糕，吃了定胜糕，做什么都能旗开得胜。我们一起吃，我要旗开得胜，你也要平平安安的。嗯。嗯不是说好要平平安安的吗？怎么，师傅，都怪我，一心想着小豆子也能过得很幸福。没有想到，他就在我身边任人欺凌。如果当初我能认出小豆子，他也许，也许就不会死。宿命的流转，任谁都无法追上。你我皆不例外。当初我一心想拜入南华，只是不想被欺负，能保护小豆子他们。可是现在，我感觉一片迷茫。师傅，如果是你，你会怎么做呀？这样的人情冷暖，数百年来，我已经经历了许多。当你看淡这一切，世间无奈的时候，你就能成为真正的贤人。你对你过去的朋友，亦是如此。难道我们看着凡人受苦，却什么都不做吗？我曾经也是和小豆子一样的凡人啊！你的责任，不仅是要去弥补人间那些散落的遗憾，而更应该去创造，让他们幸福活下去的世界。你只有恪尽全力守护六界。才能真正守护苍生，保护更多像小豆子那样的凡人。师傅说的，我好像明白了一点。可是，我真的能成为像师傅一样的仙人吗？那。
只要你在我身边，就没什么不可能。我们之间还有很长很长。精研 P 五九全面配方，营养一步到位，全面营养，百年精研。海普诺卡一八九七，邀请继续收看《虫子》。一会儿我们去。看我不打死你！大半夜的出去打你！别打我！让你跑！让你跑！你少跑！你这么打女儿，你配做母亲吗？你？他不听话，我就要打他。你是什么人？要是再在这多管闲事儿，回去我就狠狠打断他的腿。走。站住。我看你尚还年轻，可是这姑娘的生身母亲。公子，姑娘救救我！她并非我生母，她想把我卖去青楼。是，但说到底，我也是她的母亲。你们啊，管不了。归你了，还她自由吧。好，那以后小雪就是你的人了。去，谢谢恩公，谢谢姑娘。刚才他说是你后母，你父亲呢？他不管你吗？我父亲本是镇上的郎中，却因感染恶疾病逝了。我现在在这个世上，一个亲人都没有了。师傅，小雪，你拿着这个买些衣服和干粮，赶紧逃离这盘海镇，可别被那恶婆娘再抓住了。嗯，不够吗？师傅，小雪有自知之明，恩公姑娘另有身份，也许待着小雪有所不便。但是，小雪真的只想追随恩公，做一个小丫鬟，照顾恩公和姑娘的起居，绝不多言多事。你倒是个聪明人，小雪，你已经自由了，不用再跪了。我不收丫鬟，也不需要别人服侍。今日我们先寻家客栈歇息，明日便为你找一处栖身之所。你父亲为郎中，你应当懂一些医药之术。依我之见，在药铺从学徒做起，你定能有所成。师傅，听雪见山路湿了，一定要给我们熬些姜茶喝。怎么说都劝不住。多此一举。师傅，我觉得听雪被欺负的样子和我小时候很像。他能猜到你我的身份，就留有几分心眼儿，可跟你小时候不一样。师傅，我对不住你，你准备的贺礼都没了。虫儿有心救人。我不会怪你的。怎么了？听雪她无依无靠的，若是败入仙门，是不是就不用忍饥挨饿，被人欺负了？不是每个人都有仙缘。再说，踏入仙门对他来说未必是好事。明日我们就为听雪寻一处药铺，让他从学徒做起。小雪，没事吧？疼不疼？
，小雪无意偷听恩公与姑娘的对话。你的手，听雪之前妄言了，你们来自仙门，本就是我不能企及的地方，是我命薄，无福追随恩公。小雪，我以前也是一个小叫花，无论身世，我不及你，我可以，你也可以的。原来你也是个苦命的人。师傅，你就让小雪留下来吧。哦、嗯快里面请，恭喜恭喜，有礼了。快里面请，尊者。洛阴凡带南华派恭贺卓公主寿辰，祝公主仙寿无疆。多谢尊者。尊者，您不远千里来我清华，真是让我清华蓬荜生辉啊！孔子拜见卓公主，祝卓公主福如东海，寿比青山。呵呵好一个福如东海，寿比青山呐、啊！<笑>此情此景，真是恰如其分呐、啊。尊者，您真是好福气啊，收得一位这么乖巧聪慧的徒儿。公主过奖，请。尊者，明公主，酒后多时，尊者总算到了。庄子，来见过长生公明公主。拜见明公主。本宫早已听闻尊者喜欢爱徒，特地准备了仙桃给你。谢谢明公主。好吃，虫子天真烂漫，果然讨人欢喜。红毅，虫子初来我清华，你带他四处走走。是，师傅，去吧。小师妹，请。尊者，万劫不顾我长生宫威严，口出狂言要将我侄女掳走，还请尊者相助。小师妹，来，请。公仙子安在，尊者放心。他在我清华山旁的东海龙之渊，一切都好。当年那件事情其实与侄女无关，他也并不知晓万劫之地所在。可仙门各派三千弟子因万劫丢了性命，各派为了报仇，只管拿住他问。这些年他东躲西藏，过得十分辛苦。我一收到明公主的消息，就安排公仙子藏身五派。可这都是一时之计，事关重大。所以只能请尊者前来共商对策了。他们如此鲁莽行事，难以抵抗魔尊万劫。幸得卓公主救人之心，否则仙门又徒增伤亡。此番侄女也是愿意帮我们引他出来。若我们将他困住，重新夺回魔界，也算是告慰那三千亡灵了。嗯，三千弟子送命是否是万劫所为，尚有待查明。我们还需在龙之渊布置一番，只待。困住万劫，再问个明白。这魔尊万劫很厉害吗？据说他是当今魔宫最厉害的，也是最冷血。那他会不会伤害到我师傅啊？重华尊者岂能轻易被伤到？依我看，让尊者出手都是高看的。你是尊者的徒弟，你对付他也绰绰有余。我，我不行。尊者的徒弟岂会不行？尊者近千年来从未收徒。虫子，你一定非常厉害吧？我。嗯
突然有些累了。这清华宫还真是有些大呀。我们清华宫虽说要比南华小，可是像这样慢慢的走，也得好几天功夫才能走完。不如我们御剑去看。御剑？我不，不用了。我们还要多注意些时日，天天都可以出来看的。孙哲以前也常来我们清华宫做客。每次呢都住在海楼。这次、啊、公主特意吩咐，留下海楼接待尊者。既然小师妹累了，那我先带你过去歇息，等尊者回来，可好？嗯，请。姑娘双眼含泪，是被我清华的美景所感动了吗？若妹妹受了别人欺负，哥哥一定帮你出这口气。公子误会了，听雪只不过是来欣赏一下这清华的美景。听雪，嗯、蓟门听雨，烟台听雪，寒入宫衣，娇环拥礼，相机受损，红泪双垂。听雪妹妹，你是崇华尊者的徒弟。崇华尊者的徒弟有什么不一样吗？尊者千年来第一次收徒，整个仙门都传遍了。啊，我不正是来看看妹妹有什么不一样的地方吗？哎，这么近看，妹妹更好看了，难怪尊者会收你为徒。我不是崇华尊者的徒弟，他才是。原来这位姑娘才是崇华尊者的高徒。你又是谁？是不是你在欺负小雪？没有，这位公子。在下卓浩，慕尊者之名而来。你要见我师傅？嗯，那你去莲花池吧。哎哎，我说你这小子怎么像甩不掉的烂泥啊？堂堂尊者之徒，开口却如山间村妇一般。你卓浩前来是想与姑娘比试一二，嗯，我不想和你比。我们清华虽然剑术平常，但认真论起来，也不比龟派差多少。我不会剑术，你找错人了。哎，师妹，就这么看不起人吗？我可是清华宫少公主，难道没有资格与师妹比较一二？你放开我！你要是不放开我，我就告诉师傅，告诉卓公主。哎，堂堂尊者之徒不会剑术，撒这种谎，恐怕会丢他老人家的脸吧？你，哎打不过，我打不过你是因为我没有学习仙术。等我学会了仙术，一脚把你打趴下，让你听到了虫子就害怕。<笑>你叫虫子，没想到法术这么差，名字还这么难听。不过你的长相倒是不错，不如嫁给我当小娘子，我保护你。啊。反正你师傅也不教你法术，他肯定是不待见你。你胡说，我师傅是世界上对我最好的人。哼，哎。师妹，别恼啊！我刚刚是跟你开玩笑的。的确，之前是是我的错，那我也是无心之失啊。师妹，你千万不要把今天的事告诉公子，有点伤我们两个人的和气啊！哎，小娘子，哎，你你等等我，你别跟着我了。行了，我答应你，不告诉我师傅。多谢师妹。
过我有个条件。什么条件？你不是说我师傅不愿意教我法术吗？你教我一个。这有何难？小娘子若是想见识我的厉害，直说便是。谁想见识你的厉害啊？我那是真想学点本事。我这个人呢，天性话多，我师傅不愿意教我法术，一定是嫌我聒噪。不如你教我打坐，就是那种。不会被外界所影响的静悬禅，你会吗？可以，你看着中华尊者，师傅，他是清华宫的卓少公主，他他就是想来拜见一下你。你要是不喜欢他的话，我现在就把他轰走。哎，怪了，原来小娘子懂礼数啊，怎么对我就那么不客气呢？嗯，你要是敢在我师傅面前乱说话，我就打死你。虫儿，不得无礼。哎呀，没事儿，尊者，我师傅喜欢清静，你还是赶快走吧。哎哎，说白了，也是你带我来到这儿的。是你跟过来的，我等等，你们俩是朋友？是啊，才不是，我跟他是仇人还差不多。我问的是卓少公主，我徒弟不喜外出，你们是怎么认识的？乱花迷人眼，我看小娘子比那听雪妹妹有趣多了。卓少公主在外游荡，令尊可知？我爹知道又如何？我跟小娘子一见如故。投机的很，投机。嗯、呃，投什么机？你快走吧你！走走走走走，赶快走！师傅。哎，年轻人，结识些朋友也是应该的。师傅，你别听他乱说，我跟他都不熟的，连朋友都算不上。反正，反正他就是个很讨厌的人。真的，真的。小娘子也就算了，怎么重华尊者看起来比小娘子还紧张呢？像啊，雕像。嗯，这枣好吃。那是昆仑君，你别看他长相冷峻，却很好相处。旁边坐着的是他的妻子，昆仑玉仙。听说当初还是昆仑玉仙对昆仑君穷追不舍，连聘礼啊，都是他先下的。就这等豪爽个性，却常常被人所诟病。这样的神仙眷侣，别人怎么会懂他们的快乐呢？依我看，你的个性与他倒有几分相似。嗯，真好吃。
，这就是崇华尊者的徒弟啊，看起来也并不出奇啊。你懂什么？光是从小养在尊者身边这点，就胜过无数仙子了。这么说，要博得尊者的青睐，这小徒儿就是关键了。尊者，玉影宫公主到了，还请前往一叙。公主稍等片刻。好。师傅，你能不能不要走啊？你走了，我一个人很没意思的。放心，会有人来陪你的，多到你烦为止。嗯。走走走走走。仙子，仙子，仙子，仙子，我这个避寒冰丸最是清凉解腻，快试试。冰丸性寒，不如玉液桃鹿润口。你先尝我的。新啤酒蛋要配陀乐酥了，仙子快尝尝我的。仙子尝尝我的，尝尝吧。仙子尝尝我的。尊者，春花尊者，尊者，你明知我心中有你，缘何从来只把我当沉默老人？我与仙子素来就没有交集。尊者这样说可太让人伤心了。尊者哪一次出席盛会我没有到场？可如今，尊者却这样说，那真是太没有良心了。尊者，仙子，你能不能告诉我，究竟我怎么做，你才能看我一眼？仙子，请自重。你是何人？本仙子跟尊者说话，轮得到你插嘴？师傅，你最讨厌别人碰你的衣服了，对不对？尤其是那些自来熟的。你要是想让我师傅多看你一眼，还是好好研究一下我师傅的喜好。光是投怀送抱有什么用啊？你，我，我只是一个小弟子，人微言轻。不过，谁有资格当我师娘？我可是很清楚的。我师父心怀天下苍生，若是想和他并肩而立，就要好好修习术法，来日斩妖除魔，也能从旁打个下手，而不是整天想着拉袖子、套近乎。这样，我师父有几条命？都不够拖累的，仙子，你说是吧？哼！崇华尊者徒弟的小嘴可真是厉害，一口一个天下苍生，一口一个斩妖除魔，不愧是尊者的爱徒，当真与旁人不同。假以时日，必定能成为尊者的左膀右臂。小徒不胜酒力，胡言乱语。让诸位见笑了。尊者对这事太好了吧？多谢各位仙者远道而来，还请各位慢用佳肴，等一切部署周全之后，届时还望各位鼎力相助。尊者，你可有云姬的消息？他逗留凡间已有数年，至今未归，其他人又和他联系不上。哎呀，恐怕他忙的连我的寿辰都不记得。卓仙子心系百姓，施药救人，也算是为公主添福积德，可谓是最好的寿礼。那倒也是。哎呀，我这个妹妹啊，平日在家的时候老是念叨，多年未见尊者，可今日你来了，她反倒不在。三年前，有群未被收复的狐妖在青州肆虐。听闻卓仙子正在那儿广施仙药，济世救人。可我也有要事在身，未能相见。他要是听到这个消息，又得懊恼一阵子了。小易，公主，卓浩呢？我不让他早点出来，招呼贵宾，怎么还不见他来？少公主来了。哎，什么寿宴喜，只不过是那些老头想要凑热闹吧。要不是小娘子在，我才不来呢。真不熟。我，小娘子，你又来找我做什么？怎么？我不能来，一会儿不见小娘子
，就如隔三秋呢。谁是你小娘子啊？孩儿拜见父亲。在心畔。